हेलो बायोलॉजी एस्पेरेंट्स को मेरा सलाम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं एंड लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक नेमिंग डिस्कस की थी बायोनोमियल नोमन क्लेचर हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर्गीमन साइंटिफिक नेम्स रूल्स पढ़े इम्पॉर्टेंस पढ़ी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे महफूज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिप्लीशन से बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम इसकी ओरिजिनल सेफ एंड साउंड फार्म में रख सकते हैं अगर आप वर्ड कंजर्वेशन की डेफिनेशन देखें तो सिंपली इज द वे ऑफ केयरिंग एंड सेविंग दिपीशीज इनहिबेंट ऑन द अर्थ फ्रॉम डेंजर उन सिपीशीज को जो अर्थ पर रह रही हैं उनको किसी भी ख़तरे से महफूज रखना किसी भी ख़तरे से बचाना जो कि उनकी एग्जिस्टेंट के लिए ख़तरनाक हो हम इस प्रोसेस को कंजर्वेशन कहते हैं अगर दूसरी डेफिनेशन देखें हम कंजर्वेशन की तो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन of all the natural resources needed for existence and maintenance of life the biodiversity is a natural cycle this biodiversity is a natural cycle jitne bhi species is ecosystem is biosphere par maujood hain wo sari ki sari ek नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं एक फिनमिना ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये फिनमिना ज़मीन की बका इस बायोसफेयर की बका और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम उन तमाम स्पीशीज को जो इस अर्थ पर इनहिबेंट हैं इस अर्थ पर रह रही हैं और वो रोल प्ले कर रही हैं फॉर एग्जिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्थ उन सब को हम बचाते हैं उन सब को प्रोटेक्ट करते हैं उन सब को प्रिजर्व करते हैं उन सब की केयर करते हैं दिस वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान हैज एवरी काइंड ऑफ जियो ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हमारे पास अबाउट एटी परसेंट लैंड जो है वो एरिड एंड सेमी एरिड है हमारे पास पानी के जखायर हैं हमारे पास खुश्की है हमारे पास मैदान है हमारे पास सहरा है हमारे पास पहाड़ हैं पाकिस्तान इज फुल ऑफ लैंड स्पेसिस हमारे पास कुदरत ने मनाजर रखे हुए हैं सिर्फ ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की उनको प्रिजर्व करने की अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैज बीन लॉस्ड This one is report by IUCN कि हमारी सेवेंटी फाइव परसेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जो जेनेटिक्स है हैज़ बिन लॉस्ड हम उसे लॉस कर चुके हैं अगर आप बेशक हमने बेटर प्रोडक्टिव बेटर ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स ब्रीड्स ऑफ क्रॉप्स बना ली हैं बट वी हैव लॉस्ट देयर प्रोडक्टिविटी वी हैव लॉस्ट द बेनिफिट्स 
and next one 75 percent of world fisheries are exploited 75 percent exploit kar chuke hain hum fisheries resources ko one third of agar merain ki baat karein to one third of coral reefs एक्सटिंक्ट कर चुके हैं हम हम अपने नेचर की कदर नहीं कर रहे ज़रूरत है हम उसे प्रिजर्व करें ज़रूरत है इस ज़मीन की बका के लिए हम उसे उसकी केयर करें नेक्स्ट वन दो स्पीशीज़ हैं इनमें डिफरेंट हमें मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ देम इज एक्सटिंक्ट सिपीशी एक्सटिंग सिपीशी ऐसी सिपीशीज होती हैं दैट आर नो लॉन्गर लिव ऑन अर्थ और इन एन इको सिस्टम जो कि अब एक इको सिस्टम का पार्ट नहीं है नाट पार्ट ऑफ एन इको सिस्टम ये अब इको सिस्टम इस बायोसफेयर का इस बायोसफेयर से वो डैमेज हो चुकी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं उनका लास्ट मेंबर हैज मेट डेथ लास्ट मेंबर नहीं रहा इस बायोसफेयर पर सच स्पीशीज आर कार्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑन द अदर हैंड हमारे पास होती हैं इनडेंजर स्पीशीज वेरी लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर हमारे नियर फ्यूचर में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इनके लास्ट कुछ मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली आर प्रेजेंट बट आफ्टर देयर डेथ देर विल बी नो any more generation unki last generation chal rahi hai last kuch gine chune members is biosphere mein is ecosystem mein maujood hain and after their death ye bhi extinct species mein count ki jayengi in pakistan there are some species which are either extinct or in danger first of them is lion in danger hai kuch zoos में इन्हें प्रिजर्व किया हुआ है कुछ जू में अभी भी मौजूद हैं बट इन डेंजर स्पीशीज़ हैं टाइगर अप्रॉक्सीमेटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट इंडियन एस होल्ड ये पता नहीं आपकी बुक में क्यों दे दिया गया है वरना अब हकूमत तो गधों से निबटने के लिए तदाबीरें बना रही है शायद ये कोई और आई थिंक इट्स एन एन अदर स्पीशी इंडियन वाइल्ड एस एंड नेक्स्ट वन इज इंडियन वर्ल्ड और रहीनो सोर्स रहीनो सोर्स ये आइधर आर एक्सटिंक्ट और इन डेंजर बिकॉज आई हैव सीन देम इन आजू नियर बहावलपुर तो शायद अब एक्सटिंक्ट हो चुके हों या फिर कुछ मेंबर्स इनके मौजूद हों वो भी ज़ू में इन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ में नहीं बल्कि ज़ू में उन्हें रखा गया है कि शायद इनकी जनरेशन बढ़ जाए या फिर ये एक्सटिंक्ट ना हो टू प्रिजर्व देम नेक्स्ट वन इज स्वैप डेयर ब्लैक बक एंड हंगोल these are some species which are either extinct or in danger in our beloved pakistan next agar impact of human being on biodiversity dekhe to main yahan par kehna chahunga ki human direct effect karta hai biodiversity ko how he effect biodiversity 
हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से हमारे पास आबादी बढ़ रही है आज से दस हज़ार साल पहले अच्छा जी आज से दस हज़ार साल पहले अप्रॉक्सीमेटली फाइव टू सिक्स मिलियन पापुलेशन थी इस वर्ल्ड की बट इन योर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इट्स अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट नाइन टू एट बिलियन पीपल आर इनहिबेंट ऑन दिस अर्थ एंड विद दिस ट्रीमेंडियस इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एंड पीपल आर गेटिंग एडेड ईच डे एंड वन एटी पीपल ईच मिनट ऑन दिस अर्थ इतनी ज़्यादा आबादी हमें अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करने पर मजबूर कर रही है क्योंकि हमें रहने के लिए बिल्डिंग्स चाहिए एंड दिस वन इज ड्रास्टिकली इफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी नेचुरल हैबिटेट नेक्स्ट कम पॉपुलेशन ऑब्वियसली विद इंक्रीज ऑफ नंबर्स इन ह्यूमन बींग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इंडस्ट्रीज इंक्रीज तो पॉपुलेशन पोल्यूशन इंक्रीज एंड विद इंक्रीज ऑफ पोल्यूशन इट इज काजिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड एब्रप्ट चेंज एब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ नेक्स्ट कम डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन भी हमने आबादी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए की अवर लस्ट ऑफ कैश हैविंग मनी हमने वुड्स सेल आउट करना शुरू कर दी वुड्स प्रोडक्ट सेल आउट करना शुरू कर दिए एंड विद देयर डिफोरेस्टेशन हमने लैंड को यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर बिल्डिंग्स एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सम हाउ वी आर डिफोरेस्टेटिंग फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स but this deforestation is causing some bad effects like soil erosion hamari zameenein banjar ho rahi hain plant life destroy obviously with the deforestation plant life is destroying low rainfall dekhe ek jo cycle hai na water cycle wo disturb ho gaya hai hamara due to डिफोरेस्टेशन प्लांट्स नहीं होंगे तो ट्रांसपाइरेशन नहीं होगी ट्रांसपाइरेशन नहीं होगी तो रेन फॉल में रिड्यूस आ जाएगा नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज वी आर सेइंग पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफोरेस्टेशन इज काजिंग लो रेनफॉल इस कंडीशन में इट्स एन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अवर इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट बिहेवियर इज आल्सो चेंज्ड हमारे मौसम तब्दील हो चुके हैं दौर था हम चार मौसम देखा करते थे अब दौर है हम सिर्फ दो मौसम देखते हैं दो में से भी एक का ड्यूरेशन लॉन्ग एक का शॉर्ट तो ये सब हमारा अपना किया धर है नेक्स्ट वन इज ओवर हंटिंग ओवर हंटिंग डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड 
एनिमल्स वी आर किलिंग एनिमल्स एलिफेंट्स को फॉर द सेक ऑफ देयर तीत मुख्तलफ वाइल्ड एनिमल्स को चमड़े के हसूल के लिए सम को गोश्त के हसूल के लिए मीट के हसूल के लिए बट वी आर किलिंग वी आर ओवर हंटिंग दैम पीछे में बता चुका वन थर्ड ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ फिशरीज एक्सप्लॉयट हो चुकी हैं हमने एक्सप्लॉयट कर दी है दिस इज ओवर हंटिंग एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सी पी शीज जब आप किसी इको सिस्टम में कोई सी पी शी एड करते हो या फिर रिमूव करते हो दिस आल्सो इम्पोज बैड इफेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूक्लिप्टस सफेदा ऑस्ट्रेलियन प्लांट है और पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया गया ये वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है ऑफ द सॉइल ये पानी ऑब्जर्व ज़्यादा करता ही करता है उसके साथ अपने इर्द गिर्द वाले प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं होने देता दिस वन इज़ एग्जांपल ऑफ एडिशन कि हमने एक सीपीसी ऐड की और हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं नेक्स्ट वन इज़ रिमूवल ऑफ अ सीपीसी सी स्टार सी स्टार ईट मसल्स दिस वन इज अ सी एनिमल जो कि स्मॉल एनिमल्स ऑफ सी को खाता है प्री करता है अगर आप स्टार फिश को एक रीजन ऑफ सी से रिमूव कर दें वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप देखें अगर प्रीडेटर ख़त्म हो गया तो नंबर ऑफ प्रीज हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा प्रीडेटर प्री अगर प्रीडेटर रिड्यूस हो गया तो हमारे पास प्री इंक्रीज हो जाएगा अगर हमने स्टार फिश को स्टार सी स्टार को इट्स इट्स द सेम दैट स्टार फिश अगर हमने एक रीजन से रिमूव कर दिया तो नंबर ऑफ मीजल्स इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ मीजल्स इंक्रीज हो गए तो वो अपने प्री स्मॉल एनिमल्स ऑफ सी को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे एंड दिस विल आल्सो काज डिस्टरबेंस इन सी इकोसिस्टम दीज आर इफेक्ट्स दैट वी आर इम्पोजिंग ऑन आवर इन्वायरमेंट ऑन आवर इको सिस्टम ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी अगर आप पाई चार्ट देखें कि किस चीज़ का किस किस फैक्टर का हमारे बायोडाइवर्सिटी पर हमारे इको पर हमारे बायोसफेयर पर कितना परसेंट इफेक्ट हो रहा है तो हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इट्स थर्टी सिक्स परसेंट इफेक्टिंग हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अवर इन्वायरमेंट जब आप किसी सी पी सी को इंट्रोड्यूस करते हैं आप अपने इन्वायरमेंट में तो थर्टी नाइन परसेंट स्पॉयलेशन होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी की एंड हंटिंग 29% and 2% एंड टू परसेंट्स आर ऑदर फैक्टर्स जो हमने स्टडी की है दीज आर सम फैक्टर्स विच आर डिस्ट्रॉइंग अवर बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ इरोनी इज दिस दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी पेन अबाउट आवर बायोडाइवर्सिटी so what we have learned to the conservation of biodiversity conservation ki humne definitions ki kuch aham point humne ki hai endangered or extinct species ki aur kuch impacts discuss kiye of human being on 
और बायोडेवर्सिटी एंड एट द लास्ट हमने पाई चार्ट देखा 